Hey guys, welcome back again to our channel. So for this video, it's going to be another vlog. And this vlog is about yung sa ating turkey guys. Ito, yung sinabi ko nung nakaraang video ko na kung mapipisa ba ang ating sisiw ng manok sa ating pabo at kung yung pabo ba natin na sisiw is mapipisa ba ng ating mga manok. Okay, bago ko yan sagutin nga pala. If, if you haven't subscribed in this channel guys, please do consider subscribing. Do like this video kapag may natutunan kayo. Share this to your friends sa mga nangangailangan din ng mga kasagutan regarding this video. And please do comment down below kung meron pa kayong katanungan regarding this video. So, yun ang ating uh, tatalakay ngayon guys. So, sa mga magpapashoutout nga pala dyan, please do comment your names down below para at least on our next video is ma-acknowledge namin ang panonood nyo in this channel. So, anyway, bago ko i-topic itong dito, is i-update ko muna kayo sa mga uh, nabenta namin na pabo nung malalaki na, yung 18 pieces namin dati guys. Uh, nabenta na namin yun ng kaunti. Uh, na Nakadispose na kami ng anim na Uh, piraso. So, tingnan muna natin sila kung gaano sila kalalaki at kung magkano yung bintahan namin dito. Eto na guys. Eto na yung ating mga pabo ngayon dito na yung 18 pieces na pinakita ko sa inyo. Eto yung first time pabo namin na napisa dito sa aming backyard. Ayan. So, 18 pieces sila tapos nakuha nan sila kahapon ng anim. So, Bale, nasa 12 na lang sila. So, 12 pieces na lang po ito. Kung merong nagtatanong dyan kung magkano yung bintahan dito. So, depende po yan guys. Pero dito sa amin is 450 per, per kilo. Pero yung benta lang namin dito, 2 months old, 500 pesos po per head. Kasi gusto din namin makatulong sa iba. Hindi na kami magpapamahal. Gusto namin makatulong sa iba na gusto rin magkaroon ng mga pabo uh, na pwede nilang... Uh, ilagay lang sa kanilang backyard so eto yun na yun sila so dito namin nilagay kasi nga para uh, hindi hindi makagalagala kasi nga sensitive pa rin to pero in terms of mga langgam is wala rin namang langgam dito kasi nga nag, uh, nag e spray kami ng malatayan guys we do it regularly para at least masure namin na wala mga insekto kasi nga alam natin na yung mga pabo ay napaka sensitive in terms of that and then kung nagtatanong kayo kung ilang buwan mula sa cage tapos binaba namin dito sa lupa na naka net pa rin eh mga nasa siguro nasa isang buwan kalahate na sila nun nang binaba namin sila dito so ngayon uh, nasa 2 months na sila exactly ngayong araw June 7 so eto na yun sila malalaki na rin Kaya ngayon, uh, binibenta na namin. So, mga gusto mag-avail po, uh, you can contact us uh, in our page. Ito'y puy, puy pa rin po yung pangalan. So, just PM me there para at least makater ko yung mga katanungan nyo regarding this. Yeah, update ko rin pala kayo sa mga shamu asil natin na uh, 2 months old. So, eto, isa siya sa natira. Kasi nakuna na rin sila ng bali apat. Kinuha nung isa is lalaki. Tapos, yung isa naman is dalawang babae at saka isang lalaki. Maraming salamat nga pala sa inyo, sir, sa pag-avail ng aming mga alaga dito. So, sa mga nagtatanong kung makakapag-ship ba kami, I don't think makakapag-ship kami sa ngayon kasi nga dahil sa pandemic po, napakahira po. And ito naman si Gulayat. Ayan, napakalaki na ni Gulayat, guys. Ayan. So, nab nabanggit ko to before na ititira namin si Gulayat. So, yung dalawang yan na lang yung natitira na for sale natin sa, sa tig to 2 months old. Ayan na lang silang dalawa yung nandun. So, eto si Gulayat is ititira pa rin namin yan kasi ayan nakalagay na nga, nakamarking na yan. Ititira sana namin na dalawang native chicken. Eh, binenta na rin namin kay sir kasi nga gusto rin niyang mag-alaga. Uh, so, gusto rin namin makatulong sa kanya. Ayun ang ating update regarding sa mga alaga natin na na-sold out na or nabenta na natin. Uh, nga pala, meron din nagpa-reserve sa amin or nag-order rin. Same pa rin yung bumili sa amin ng Shamu Asil. Maraming salamat nga pala sa iyo, sir, ng natives. So, ayan. Nandiyan na yan. So, i-contact uh, na lang namin si sir kapag pwede na niya nang kunin yan. So, balik tayo doon sa ating topic today kung yung pababa is maaaring makapagpisa ng itlog ng manok. So, dito tayo guys sa ating mga Ayan, mga sisiyo na... Okay. Ayan, guys. So, kung napapansin nyo, ayan, na, mix na sila. Ayan, mix na yung kanilang... Um, yung kanyang sisiyo, actually. Ayan, yung pabo natin. Mga anak to ni Rapida at ni Rapido. 
Uh, yung pabo na to is nangingitlog na doon sa isang basket namin. So, ipapakita ko na lang. Ayan, dyan siya nangingitlog noon, guys. And then, hindi namin napansin o hindi agad namin na namin nabantayan na si Rapida ay doon din pala siya nangingitlog. So, ang nangyari ay eh, nag, nagkahalo yung itlog ni Rapida at saka ng pabo na ito. Date nga pala tayo dito sa kanyang sisiw. Yung pinakita kong video na sumisip-sip siya ng kanyang mga itlog. Ito na nga pala yun guys. So, ayan. So, apat lang. So, merong isa na matay pa kasi nga siguro na daganan niya to. Ayan lang. Apat lang yung na ano niya. Or lima actually. So, lima lang. Tapos na matay pa yung isa. So, apat lang talaga. So, balik tayo dito sa ating topic today guys. Ito, yung ating pabo. So, yung iba dyan, nandu doon. Ayun, yung mga sisiw na pabo na yun, eh, napasama po sa mga sisiw ni Rapida. Or actually, yung mga itlog ni Rapida yung napasama sa pabo na ito. Ayan guys, uh, sa mga nagtatanong kung napipisa ba talaga yung mga, uh, napipisa ba ng pabo or nung ating mga inahin na manok yung ating uh, itlog din ng pabo. Ayan, ito yung kasagutan guys sa amin. ay napisa niya naman. Ito po yung nangyari, uh, napisa niya yung itlog ng manok kasi uh, 21 days lang naman yun. Then yung mga pabo is nasa 28 days. So ang nangyari, ayan, hinayaan na lang din kasi namin na limlima niya yung... Uh, mga itlog ng ni Rapida kasi nga baka ma, matapakan niya naman yun ulit yung mga ibang itlog so baka mang, mangyari tulad nung mga nangyari na karaan namin na experience eh, na tapakan niya and then sayang yung isang itlog na yun so yun ginawa namin hinayaan namin sila para o hinayaan namin siya na limlima na lang yun and then at, until then na mapisa niya kapag napisa niya ang plano namin is kukunin namin kasi nga baka gagalawin niya, taka siya na hindi sa kanya so hindi niya naman, inadapt niya naman para din yung mga inahin namin dito na iba well actually inadapt din naman niya yung iba niya mga sisiw and then ito na nga uh, okay na sila ngayon Ayan, nandito na sila sa isang kulungan lang kasi hindi niya naman din ginalaw so ang nangyari, napakarami niya na uh, sisiw na manok kasi yun mga nasa around 8 pieces guro yung sisiw na manok then yung mga yung mga pabo naman ng yung mga ganyan is nasa around 8 pieces din po so ayan yung kinalabasan ng ating ginawang eksperimento, hindi naman siya eksperimento naging, basis na naging karanasan rin namin kasi nga sayang kapag kinuha namin, baka magalaw niya yung ibang itlog ng pabo so hindi mapipisa na yun so napakasayang so anyway disclaimer, ito yung first timer namin na nangingitlog o yung kasama nung dalawang lalaki namin na pabo nangitlog na siya So, ngayon, eto na yung mga anak niya. So, first time niya. Kaya, pinadala din namin sa kanya. Para po, hindi siya maging ignorante. Or, by the next couple of uh, eggs na pwede pa niyang ibigay sa atin, eh, hindi na siya uh, gumalaw o hindi niya nagagalawin yung iba pang mga sisiw para po sa susunod natin na mga alaga. So, yan ang ating video today. Yan yung ating main topic on this video. So, yun ang ating short update in this video. And yes, uh, siguro may at least may natutunan kayo in this video. Ayan, napaka, ano kasi nung iba dito kaya nilagyan ko ng cartoon. Kasi nga yung kulungan namin is, ayan, isang, isang, isang bukahan lang. So, kapag yung dito sa kabila is hindi ko hinarangan habang nag-film, ayan, mangyayari. Yung iba naming mga instances noon na pato at saka ano naman, yung pekin duck uh, nangyari din yan sa amin noon pero halos magka-related lang din naman sila kasi nga isa silang birds na nasa uh, pwedeng pang lupa at saka pwedeng pang water so ang nangyari is napisa din naman nila pero noon guys, meron kami sa bukid noon dalawang itlog ng pabo and then pinalimlim namin sa isang manok so ang nangyari ay napa, napisa niya naman yon so with two months nagtataka na siya kasi nga napakalaki na yung kanyang parang uh, tinataklo ba ng kanyang mga pakpak yung inahin namin na manok kasi nga malalaki na yung 2 months na pabo so yun ang nangyari uh, later on uh, inalis namin yung nanay noon para at least makapagpahinga na rin kasi nga uh, it's useless kasi nga malaki naman din yung pabo well unfortunately ang nangyari 
is namatay yung aming mga sisiw kasi nga napabayaan din namin or hindi namin nabigyan ng bakuna kasi nga that time is nagkaroon sa bukid ng uh, sakit or na dapuan kami ng sakit doon. And so, alam naman natin kapag pabo is napakasensitive yan. Lalo na kapag one month pa, napakasensitive yan guys kasi kapag kinakagat po sila ng mga langgam, ayun, eh, maaaring mamatay sila ng ganun kadali. So, ang nangyayari yun na nga, bago namin pinababa yung iba namin mga pabo na binebenta na namin ngayon, ay nasa kulungan sila for about isang buwan kalahati siguro. Ayan, isang buwan mahigit. And then, bago namin binaba sa lupa. And then, yung lupa naman, is usual na ginagawa namin is yun. Uh, nagbibigay kami, or nag spray kami ng malatayon para at least uh, sure kami na walang mga langgam na mga agat sa kanila. So, ayun. That's it for this video, guys. Hope you like this video. And again, sana may natutunan kayo. If you wanted your names to be shouted in this channel, just feel free na i-comment yung pangalan nyo. Pati yung location nyo para at least ma-acknowledge namin kayo on our next video. So, that's it for this video guys. Till next vlog everybody. Goodbye and peace out.